प्रेगनेंसी सीरीज यानी गर्भावस्था सीरीज का यह मेरा अगला वीडियो इससे पहले छः सात वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ से आप देख सकते हैं आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो अल्ट्रासाउंड के बेसिस पर डिस्कस करने वाले हैं कि कितने अल्ट्रासाउंड बेसिकली नॉर्मली जो गर्भवती स्त्री है उसको करवाने चाहिए तो सीधी बात नुबक बात सिर्फ काम की बात मैं डॉक्टर कौशलिन कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात में डॉक्टर कौशलिन दुबे अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे देखिए सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं अल्ट्रासाउंड बेसिकली हम कर बात क्यों है अल्ट्रासाउंड देख लिए जो बेसिकली जो मेन पर्पज होता है अल्ट्रासाउंड का सबसे पहला पर्पज यह रहता है यह पता करना कि आप प्रेगनेंट है कि नहीं है दूसरा अल्ट्रासाउंड का बेसिकली मेन पर्पज होता है वह यह चेक करना होता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है तीसरा जो मतलब एक कारण होता है जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि कोई डिलीवरी के ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली मतलब जो आपके बच्चे में की जो गर्भ में पोजीशन है वो किस तरह की है कोई कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन तो नहीं है इसलिए भी अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं अब यहाँ ये यह बात हो जाती है कि अल्ट्रासाउंड हमें कितनी बार करवाना चाहिए कई बार जो गायनोकोलॉजिस्ट है बहुत बार अल्ट्रासाउंड करवाती है कई बार दो बार तीन बार कई चार बार कई पांच बार अल्ट्रासाउंड कई बार करवाती है आजकल तो लेवल टू और भी कई तरह के अल्ट्रासाउंड होने लगे हैं तो फिर यह सवाल लाजमी हो जाता है कि हमें अल्ट्रासाउंड कितनी बार करवाना चाहिए अब हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी को जैसे तीन ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर तो हर ट्राइमेस्टर का पर्टिकुलर एक जो विकास का जो सिस्टम होता है वो रहता है यानी ग्रोथ जो रहती है ग्रोथ जो चार्ट के हिसाब से कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी ग्रोथ होनी चाहिए सेकंड ट्राइमेस्टर में इतनी ग्रोथ होनी चाहिए और थर्ड ट्राइमेस्टर में इतनी ग्रोथ होनी चाहिए तो उसी हिसाब से भी अल्ट्रासाउंड हमें करवाने चाहिए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या बेसिकली चेक किया जाता है तीन महीने के बाद यह चेक किया जाता है कि हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है उसके अंग प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं तो बेसिकली हार्ट बीट का यहाँ कॉन्सेप्ट रहता है कि हार्ट बीट प्रॉपर आई है कि नहीं आई है ब्रेन का डेवलपमेंट आपका जो कार्ड जो बर्टिब्रा का डेवलपमेंट इस ड्यूरेशन में हो लेता है तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम जो है पहला अल्ट्रासाउंड करवाते हैं अब आ जाते हैं दूसरे अल्ट्रासाउंड पर जब सेकंड ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें जो अंग हैं वो डेवलप होने लगते हैं तो जो अंग डेवलप हो रहे हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसके लिए हम सेकंड जो है अल्ट्रासाउंड रखते हैं अब थर्ड जो ट्राइमेस्टर है उसमें यह देखा जाता है कि जो नॉर्मल है बेबी चुप वे भी घूमता है गर्भ के अंदर हमारे तो गर्भ के अंदर घूमता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है घूमते हुए पोजिशन उसकी कुछ अलग हो गई हो ड्यूरिंग डिलीवरी मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होने वाला तो इस तरह से थर्ड ट्राइमेस्टर में हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड का मेन जो कॉज होता है वो यह चेक करना है कि कुछ भी एबनॉर्मल तो नहीं हो रहा पेट के अंदर गर्भ के अंदर जो कि बाद में आपको दिक्कत करे यानी कि यह क्लियर हो जाता है कि सामान्य कंडीशन में जो होता है तीन अल्ट्रासाउंड सफिशियंट होते हैं गायनोकोलॉजिस्ट जो अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं सामान्यतः तीन ही अल्ट्रासाउंड बेसिकली कराते हैं अब ऐसे में क्या हो जाता है कि कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल टू अल्ट्रासाउंड का आजकल जमाना मतलब आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो लेवल टू में क्या होता है कि अलग अलग अंग को भी मतलब चेक करते हैं कि अलग अलग अंग की ग्रोथ जो है जैसे आजकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये सब चीज़ें होती हैं तो वो भी पहले से पता कर लेते हैं जिससे कि अगर कुछ मेडिकामेंट या कोई ट्रीटमेंट के थ्रू अगर सही किया जा सके तो उसके लिए भी ये अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं यानी कि यहाँ चौथा अल्ट्रासाउंड हो गया लेवल टू अल्ट्रासाउंड कई बार क्या होता है कि डिलीवरी से पहले भी एक दो अल्ट्रासाउंड करके जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो चेक करती है कि ड्यूरिंग डिलीवरी पोजीशन क्या रहती है तो उस समय भी अल्ट्रासाउंड करने को कहते हैं कई जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो पंद्रह पंद्रह लास्ट के जो महीने हैं उसमें पंद्रह पंद्रह दिन के बाद भी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहते हैं यानी कि यहाँ बेसिकली कॉन्सेप्ट यह है कि तीन बार अल्ट्रासाउंड मिनिमम करवाने के लिए गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं और उसके बाद के जो अल्ट्रासाउंड ने कितनी बार करवाना है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और कोई प्रॉब्लम गायनोकोलॉजिस्ट फील करता है तब वो अल्ट्रासाउंड करवाता है अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम तो अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत नहीं होती तो अगर कोई गायनोकोलॉजिस्ट आपसे हर तीन महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कह रही है तो आप जरूर करवाइए अल्ट्रासाउंड क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है अल्ट्रासाउंड का अभी हाल फिलहाल तो किसी भी रिसर्च में इस वाली बात का खुलासा नहीं हुआ है कि अल्ट्रासाउंड करवाने से बेबी को कोई भी नुकसान होता है पर कोई भी जाँच जो होती है वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करवानी चाहिए लेकिन जो नॉर्मल जो ड्यूरेशन है उतने ड्यूरेशन में अगर अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है तो उम्मीद करता हूं